皆さんこんにちは。Japanese with h a r u p a k a の h a r u k a です。今日は動詞の活用を学びましょう。以前私の一番最初の動画でマスフォームだけ動詞の活用のビデオを作ったんですが、今回はさらにパワーアップしていろんな動詞の活用を一気に覚えてしまいましょう。そう、じゃあまずは今日はルーバルブから始めましょう。日本語の動詞は三つの活用グループに分けることができます。で、まず今回のビデオは最初のる動詞から始めます。次はう動詞。そして最後が、えっ、ー、と、イレギュラーなので、まあ、不特定。イレギュラーの動詞をやります。じゃあまず今日はる動詞からね。る動詞って何って言った時に、まずこれをね、知らないと何も始まりません。なのでまずそこから見てみましょう。ルー動詞の条件は、動詞の辞書形が、いるとえるで終わっているものです。そして気をつけてね、私はいるとえるっていう風に発音しましたが、ひらがなのいとひらがなのえを使っていません。それはなんでかっていうと、ひらがなのいって書いちゃったらもう本当に少しの動詞しかないね。だけど、母音です。母音が E の音、それとも母音が A の音なので、じゃあ例えば、子音が M で、母音が E の場合は、みになりますね。なので、見るっていう動詞は、ルーバーブになります。この条件が整っていたら、大体の場合は、ル動詞です。そう、いくつか例外があるので、例外は皆さんちゃんと勉強して覚えなきゃいけませんが、例外とこのルールさえ覚えちゃえば、もうあとはね、楽ちんですよ。で、例外はね、その私が最初に作った動画のブログの記事に私が見つけ次第追加で書いてるので、それを見てください。そう、概要欄に貼っておきます。それでは、じゃあ、ルー動詞の活用を学んでいきましょう。動詞の活用を学ぶときに、今から私が出す表の順番通りにやった方がやりやすいので、ちょっとそれを使いましょう。一番最初、ないフォーム。そして、二番目、マスフォーム。三番目、辞書形。そして、四番目、命令。そして最後、5番目が、これはね、ボディショナルフォームだね。最初の内形は何かというと、過剰ネガティブです。そして、マス系、マスフォームは何かというと、フォーマルフォームです。そうでね、このね、マスフォームにもいろんな形があります。例えば、マス、プレゼンテンス。マシタ、パステンス。マセン、プレゼンネガティブフォーム。ませんでした。プレゼンパステンス。もうこれはね、全部、one of the m a s s f o r m です。では次の、辞書系は、まあ、ディクショナリーフォームなので、英語だと、インフィニティブフォームが一番近いのかなと思います。そう、活用する前の形です。基本的なやつだね。そして、次の、命令系。日本語ではね、いろんな命令の仕方がありますけど、この命令の仕方が一番強いです。ちょっと暴力的。だから、うん、あんまり使いたくないね。だけどアニメとか見てると、例えば、その進撃の巨人とか、そういう戦う系だと、やっぱりね、戦うって言ったら、軍隊ですね。軍隊系の、なんだろう、アニメとかだと、よくそういうちょっと強い言葉。暴力的な言葉を使うのでそういうアニメを見るんだったら絶対この知識は必要ですでもね日常会話では私は使わないかなほとんど使わないねうんだってめっちゃ暴力的だもん
そう私の両親も私に使わなかったしそうだねあとはね私の先生たちも小学校中学校とかのも使わなかったのであんまり使わない方がいいかななんかいつもそういうふうにこの命令形で話すとちょっとねなんかちょっと危ない人って感じがするそして最後のこのボリショナルフォームこのボリショナルフォームは「Let's do」もそうなんだけど I think I will do something. Je pense que je vais faire quelque chose. っていうこの文を作るときに、ボリショナルフォームを使わなければいけません。そう、なのでこのね、ボリショナルフォームもめっちゃ大事。ル動詞のときだけ、この命令形を使うときには、動詞の最後にロをつけます。そして、ボリショナルフォーム。この Let's do something のときには、ルー動詞だけ、よう、をつけます。これは次のビデオでやる、う動詞とは違うので気をつけてね。ルー動詞の活用はもうめっちゃ簡単です。しなきゃいけないことは、最後にあるルーを取るだけ。そして最後にその語尾をつける。じゃあ、食べるを活用していきましょう。食べない。食べます。食べる、食べろ、食べよう。どう簡単かなこの順番と、あと何を最後につけるかをちゃんと覚えていれば、もういろんな会話ができますね。じゃあ他のルー同士の活用を見てみましょうか。見るにしましょうか。見る。見ない。見ます。見る。見ろ見よう着るスタート着ない着ます着る着ろ着ようですタダーンこんだけもうルー動詞の活用は完璧かなじゃあそれでは次のビデオウー動詞でお会いしましょうねじゃあまたねハッピージャパニーズラーニング